ceux qui sont des dirigeants, des pasteurs, Seigneur, nous prions que notre venue ici soit bénie par toi au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, renforce ton peuple, donne-nous de la sagesse pour faire ce à quoi tu nous as appelé à faire au nom de Jésus. Ouvre les Écritures pour nous ce jour, afin que nous puissions aller porter de fruits, afin d'être de remplir sur le champ d'évangélisation. Nous te remercions pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié que quelqu'un dise Amen là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre réunion des ouvriers. Ce soir, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19. Bien que je sois libre, libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Souliez cela dans votre Bible, afin de gagner le plus grand nombre. Il n'a pas dit afin que l'Église gagne le plus grand nombre. Il dit moi, en tant qu'individu prédicateur, moi, en tant qu'individu ouvrier, afin que je gagne le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif. Qu'est-ce que les prédicateurs font afin, que, afin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, afin, que, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ou ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Vous pouvez voir dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul était focalisé de faire le progrès. Il était penché pour ce qui profite. Il était vraiment entraîné vers le gain des âmes et aussi pour amener le troupeau de l'avant. Comme vous voyez, il dit, parmi les juifs, il veut gagner un plus grand nombre. Quand il regarde cette, parmi les juifs, il dit, ceux qui sont sans la loi, je veux aussi gagner un plus grand nombre parmi eux. Il était un gagnant d'âme, il était un serviteur de Dieu, il était un prédicateur, il était un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Et il était vraiment tourné à faire l'œuvre, focalisé à faire l'œuvre avec la sagesse de Dieu. Si nous allons faire l'œuvre de Dieu de manière efficace, nous avons besoin de la sagesse. On nous dit dans Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 11, le verset 30. Proverbe chapitre 11, le verset 30. Proverbe chapitre 11, le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Vous pouvez tourner ce passage d'une autre manière pour dire, celui qui est sage, celui qui n'est pas sage, ne peut pas gagner des âmes. Parce que le sage s'empare des âmes. Il doit être sage. Il doit avoir la sagesse. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 15. Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, 16. Il a envoyé les douze. Et il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc, ne soyez pas insensés. Soyez, ne soyez pas des hommes ignorants. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simple comme les colombes. Il nous dit aussi dans Luc, dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 15. Ici, nous voyons la promesse qu'il fait pour ceux-là d'entre nous qui sont suscités comme des disciples en tant que des gagnants d'âme, en tant que ses témoins pour atteindre les âmes. Voici ce qu'il nous dit dans Luc, chapitre 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Cela veut dire, il nous donne la sagesse pour proclamer d'abord l'évangile. La sagesse pour prêcher l'évangile 
et la sagesse pour jeter le filet, le filet de l'évangile et entraîner, amener les âmes hors de, de la mer de l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il ne parle pas ici de la sagesse humaine, il ne parle pas de la sagesse de, du silence, mais il parle de la sagesse dont nous avons besoin. Il s'agit de la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu. Il dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Comment nous pouvons voir, avoir la sagesse Pour que l'évangile devienne important, significatif et profitable, et pour amener les hommes, attirer les hommes à Christ, comment nous pouvons le faire Verset 30. Or, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Nous voyons Jésus-Christ et nous le recevons, il vient à nous, il parle au travers de nous. Et sa sagesse qu'il a, quand il était sur la terre ici, touchant les hommes, touchant les vies et les amenant à lui-même, il nous donne aussi cette même sagesse, il dit d'ici, afin que Jésus-Christ puisse faire, il est fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Comment nous recevons ces choses Vous voyez la manière dont nous recevons la sagesse, le salut, la rédemption, nous a, pour avoir la rédemption, nous allons au Seigneur et nous nous répentons. Nous, nous disons, ce n'est aucune œuvre, il n'y a aucune œuvre qui puisse me sauver devant toi. Rien de moi ne peut me donner le salut. Voici, il dit, il a été fait pour nous sagesse, justice. Comment nous désirons la justice, cherchant le royaume de Dieu et sa justice et nous sommes allés à Dieu, nous avons prié comme nous avons prié, croyant au promesses du Seigneur, il nous donne la sagesse. Voyez ce mot encore, la sanctification là-bas. Comment obtenons-nous la sanctification Nous déposons tout sur l'autel, nous, nous consacrons tout. Et comme nous consacrons tout, nous disons Seigneur, Seigneur, ôte cette nature adamique, ôte cette nature, ce péché inné, à des racines, cette racine du péché. Et il le fait, il nous sanctifie. Alors si nous avons la rédemption par la prière, si nous obtenons la justice par le désir et par la foi et la prière, et si nous obtenons la sanctification par la consécration et pas aussi la prière de la foi, c'est de la même manière que nous obtenons la sagesse. Nous allons au Seigneur de la prière et nous nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas sages. Nous l'avons essayé. Nous sommes sortis et nous avons essayé d'évangéliser. Et beaucoup, ceux à qui nous avons parlé, ne se sont pas rendus. La sagesse n'a pas ne les a pas touchés. La, notre sagesse ne les a pas percés. Bien que nous disions que nous avons ce qu'il faut faire, nous avons personne, sachant que tu es un pécheur, tu ne peux pas te sauver. Jésus, seul Jésus peut te sauver. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Nous avons fait toutes ces choses. Nous avons fait toutes les étapes et ils ne sont pas sauvés. Et nous nous repartons au Seigneur pour dire, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse ici. Nous avons besoin de ta sagesse divine. Et il dit, c'est pourquoi vous êtes à Jésus. Vous êtes à lui. Il vous a été. Il a, fait pour, il a été fait pour vous sagesse. Il nous donna la sagesse. Nous voyons dans le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il nous donne la sagesse. Jésus a été fait pour nous sagesse. Et maintenant, nous avons cette sagesse et nous parlons dans la sagesse. C'est une sagesse que nous prêchons. Nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vous est à, qui vont être anéantis. Il ne s'agit pas de l'éducation mondaine, ce n'est pas de la lecture mondaine, de la littérature mondaine, ce n'est pas lorsque il s'agit de gagner les âmes. Lorsque nous allons au Seigneur, nous parlons, nous prêchons la sagesse de Dieu. Le verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun le verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Jésus va nous donner alors l'exemple, la propre nous va nous donner son propre exemple, comment il a pu gagner les âmes, comment il a prêché l'évangile, comment il a posé le fondement. Et les gens venaient 
à l'église et ils ont pu connaître le Seigneur. Il nous dit dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit, le Seigneur m'a donné la grâce, il m'a donné la force, il m'a donné la sagesse. Et il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il poursuit en divant, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment nous avons cette sagesse pour pouvoir agir Deuxième Timothée, chapitre 3. Deuxième Timothée. Chapitre 3, le verset 15. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Voyez cela. Tu, as, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Voici par quoi Par la foi en Jésus-Christ. Il voit au-delà de cela. Tu as connu aussi toute l'écriture, toute écriture qui peut te rendre sage. Tu veux servir le Seigneur, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de travailler, tu veux travailler pour le Seigneur, tu as besoin de la sagesse. Je, veux, je dois connaître les saintes écritures qui peuvent me rendre sage à salut. Est-ce que vous voulez gagner les âmes Vous voulez être un gagnant d'âmes Cela implique la sagesse de Dieu. Et ici, ce que tu as besoin de faire, tu as besoin de ces écritures qui peuvent te rendre sage à salut pour le gain des âmes. Nous avons besoin de la salle dans le gain des âmes. Vous savez pourquoi? Parce que le, salle, le, gain, le gain d'âme est un pécheur d'homme. Deuxièmement, le gain d'âme est un cultivateur et il sème la semence de Dieu. Troisièmement, le gagnant d'âme est un ambassadeur de Christ. Il plaide avec les hommes, venez à Dieu. Numéro 4, il est, un, il est un avocat qui plaide, qui défend pour dire aux hommes pourquoi allez-vous mourir dans vos péchés. Il y a le salut. Et Jésus-Christ est mort pour vous. Il plaide avec eux. Vous voyez, numéro 5, le gagnant d'âme est un pacificateur. Amenant les hommes à être réconciliés avec Dieu, il y avait l'inimitié entre l'homme et Dieu. Il y a la guerre entre l'homme et Dieu. Et il va maintenant en tant qu'intermédiaire pour leur dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et il ne le savait pas. Il va leur donner cette révélation, cette information que Dieu les aime et qu'il veut faire la paix avec eux. Le gagnant d'âme est aussi, est aussi un, un sentinelle qui annonce, un griot qui annonce la venue du roi. Il va partout dans le monde. Il, va, il est un, 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 un héros et qui annonce la venue du roi. Le gars d'homme, c'est un prédicateur qui proclame l'évangile du salut, la bonne nouvelle qui nous libère du péché. Comme vous pensez à ces écritures, cette, cette image, j'allais dire, de ce portrait du gars d'âme, vous, pour qu'il plaide, pour aller, vous devez comprendre que nous avons besoin de la sagesse d'un Pêcheur. Nous avons besoin de la sagesse d'un pêcheur. Si vous voyez, si vous devez voir sur la mer de l'humanité, si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas pêcher les poissons sur la mer de l'humanité. Vous ne pouvez pas pêcher ces poissons sans la sagesse du pêcheur. Nous avons besoin aussi de la sagesse du cultivateur. Nous voulons semer, nous, avons, nous devons connaître le type de sol et aussi le type de semence et la saison, la période pour semer, la période des semailles et aussi savoir quand nous devons cultiver, quand nous devons entretenir, quand nous devons protéger, quand nous devons protéger et entretenir ce que nous avons semé afin que cela puisse produire de fruits. Nous avons besoin de la sagesse du cultivateur, du paysan. Nous avons aussi besoin de la sagesse du moissonneur. Le moissonneur, il prie, il prie pour que Dieu puisse envoyer les moissonneurs, les récolteurs dans sa moisson. Nous avons besoin de la sagesse du moissonneur la, afin que la moisson ne périsse point, ne soit pas gâchée. Nous avons besoin aussi de la sagesse de l'avocat, d'un juriste. Voici l'homme qui est condamné. Il ne pense même pas à sa condamnation. Et voici le juge. Le juge, il est tout prêt. Il est presque à rencontrer le juge. Et il ne prend pas le temps. Il ne plaide même pas. Et personne ne le, personne ne le convainc qu'il est coupable. Et il ne plaide pas pour la miséricorde. Et s'il est condamné, il sera perdu pour toujours. Il sera en enfer pour toujours. Et nous, nous sommes ceux-là qui doivent aller vers ce pécheur pour lui dire, tu sais que tu es capable. 
coupable, tu ne dois pas dire je suis un homme qui va à l'église, je, je, je suis baptisé, je lis ma Bible, je prie et je fais, je paie les factures du pasteur, je fais ça. Nous sommes ceux-là qui doivent aller vers lui pour lui convaincre que tu es un pécheur. Afin de l'autre côté, nous devons lui montrer que le juge va, doit la quitter, va la quitter. Nous avons besoin de la salle de l'avocat, nous avons besoin aussi de la salle de l'ambassadeur parce que nous représentons notre pays. Et ici, dans ce pays, dans ce pays, ce monde est en contradiction, est en bataille, en amitié, en, en inimitié contre le royaume de Dieu. Il doit avoir, il y a l'opposition, il s'oppose, le monde s'oppose au leadership de Dieu. Nous devons aller aux hommes vers les hommes dans ce monde qui sont opposés au, à la salle de notre Dieu, à la, au leadership de notre Dieu. Afin, nous devons les convaincre en tant qu'ambassadeur pour leur dire notre roi vient, notre roi leur fera du bien. Nous avons besoin de la salle du pacificateur, de l'homme qui fait de la paix. Et nous avons besoin aussi de la salle du griot, de l'homme qui publie, du publicateur. Ce n'est pas une saillie passive, ce n'est pas une saillie diluée. La saillie dont nous parlons ce soir, ce n'est pas une saillesse de la faiblesse. Les gens qui disent, si vous êtes sage, vous êtes faible, vous êtes anémique, vous ne voyez rien, vous ne faites rien, vos mains sont paralysées. L'homme est sage et parce qu'il est sage, parce qu'il est sage, il est fait parce qu'il est sage. Non, nous ne parlons pas de ce type de sagesse. Vous savez, ce dont nous parlons, ce, ce, il ne s'agit pas de l'inactivité. Vous savez, il y a des gens qui disent, ils sont inactifs, ils sont indolents et ils ne font rien. Ils sont paresseux. Et si vous leur demandez, je, je suis en train de juger, de prendre mon temps, je suis très sage, c'est pourquoi je suis inactif. Non, tu n'es pas sage. Si tu es sage, numéro un, la sagesse n'est pas une, la faiblesse. La sagesse n'implique pas la faiblesse. La sagesse n'implique pas l'inactivité. La sagesse n'est pas l'égoïsme. Il y a des gens qui disent, ils pensent seulement à eux-mêmes. Je veux avoir ceci. Je veux avoir cela. Je veux avoir cela, ceci ou cela. Je veux obtenir ceci pour moi. Il s'agit là de l'égoïsme. Tu dis pas seulement à toi, je suis sauvé, c est, c est, ça me suffit, je suis sanctifié, ça me suffit, j'ai de l'argent, je suis, je suis éduqué, ça me suffit, j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas de la, de la sagesse, la sagesse ce n'est pas de la faiblesse, la sagesse ce n'est pas de la paresse, la sagesse ce n'est pas de l'inactivité, la sagesse ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas la, le fait de la léthargie. Les gens qui sont dormants, c'est comme s'ils n'ont jamais rien lu à propos de l'évangélisation dans la Bible. C'est comme s'ils ne, ne, ne voient rien qui se passe. Les moments, ils croisent les mains, ils sont dormants, ils sont morts et ils ne peuvent rien faire. Et ils disent, tu sais, vous savez, j'ai la saillette de ne pas vraiment, de ne pas me, me mettre dans de troubles. Je n'aime pas la religion. Je n'aime pas la religion. Je n'aime pas la confrontation. Vous savez, vous devez être sage. Vous devez être sage, prudent comme le, sa, le serpent et aussi simple comme la colonne. C'est pourquoi je suis dormant. Non, tu n'es pas sage. Parce que dans la foi chrétienne, le langage du Seigneur Jésus-Christ et dans le langage du Seigneur Jésus-Christ, la saillette n'est pas le fait d'être léthargique, d'être somnolent. Ce n'est pas le fait d'être complètement fait des choses simples le, le fait de faire des choses simples quelqu'un peut venir à l'église même les pécheurs viennent à l'église tout le monde, n'importe qui peut ouvrir la Bible même les pécheurs viennent à l'église et il peut même omettre les choses qui pèsent dans la parole du Seigneur aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et parce qu'ils gardent silence et ils omettent cela ils ratent ces choses, ils pensent qu'ils sont ça non la sagesse, ce n'est pas de l'omission. La sagesse aussi, ce n'est pas, ce n'est pas de, le fait de, du manque de sens. Ils ne font rien. Ils n'ont aucune signification. Et ils mènent une vie non significative. Une vie basse. Une vie qui n'a aucun intérêt. Une vie qui n'a aucune puissance. Une vie qui n'affecte personne, qui ne touche personne, qui ne touche rien. Et ils pensent qu'ils sont sages. Ils disent, vous savez, quelque chose, une autre personne était là, là-bas, et il est entré dans le trône. Non, vous savez, moi, je, je, je mène seulement ma vie. Je sais que ma vie n'a pas d'importance, d'impact, mais ça, ce n'est pas là de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est le travail. La sagesse, c'est du labeur. Regardez dans tout domaine de la vie. Regardez un étudiant ou un élève, si les sages doit travailler. Regardez un, un commerçant, si les sages doit travailler. Regardez, observez quelqu'un dans, dans la politique. Si cette personne est ça, elle doit travailler. 
chercher, observer, scruter les hommes partout, dans tous les domaines. La sagesse est un peu de l'ingéniosité, du travail, de l'activité. Je, je me réveille le matin, je vais au travail, je dois faire quelque chose, je dois toucher quelqu'un, je dois impacter aujourd'hui, je dois faire quelque chose. La, la sagesse cherche toujours à faire quelque chose. Cette personne cherche quelqu'un toujours avec qui discuter, quelqu'un avec qui transformer. La sagesse implique elle implique la l'abnégation ne dit pas je suis fatigué maintenant je ne je ne peux plus rien faire il y a du sacrifice il est en train d'atteindre les hommes ce homme rempli de sagesse la sagesse implique le renoncement de soi la sagesse aussi implique la dévotion si vous voyez quelqu'un de quelqu'un dévoué dédié à un but à un appel à sa responsabilité, à sa fonction, sa vie est impliquée, sa vie est versée dedans, sa vie, tout ce qu'il est, c'est la sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse de l'obéissance. La sagesse, c'est l'obéissance. Lorsque vous voyez, vous entendez la parole du Seigneur qui dit, voilà, dans le monde entier, allez partout dans le monde entier et prochez, en temps de saison favorable ou non, vous êtes... Vous êtes complètement engagé pour la vision, c'est le but pour toucher les vies, pour gagner les âmes. Il s'agit de la sagesse. La sagesse, c'est de la maîtrise. La maîtrise du moi, le contrôle. Il y a des traits naturels que quelqu'un a. Et naturellement, il est par, il est il est paresseux, naturellement il est peureux, il maîtrise cette peur, il peut-être il est naturellement, il est un type de naturel, il est intimidé par, il est peut-être il est tellement quelqu'un de sanguin, quelqu'un qui, qui parle, mais il a la méthode de soi, c'est la sagesse de, dont nous parlons, la sagesse qui compte en toutes choses, c'est une, une sagesse active, une sagesse qui sort, qui, qui combat contre la pauvreté, c'est c'est une sagesse qui ne prend pas par quelqu'un pauvre. C'est une sagesse qui ne rend pas quelqu'un improductif. C'est une sagesse qui ne rend pas quelqu'un un homme de non profitable. Quelqu'un dont on ne peut même pas savoir de quoi il vaut. Si il ne pas de la sagesse, je prie que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse est réelle. Une sagesse active. C'est ce dont nous parlons ce soir. La sagesse active est le sacrifice fructueux. Pour, pour le gagnant d'âme, la sagesse active, la sagesse qui nous pousse pour faire quelque chose, la sagesse qui nous pousse à agir. Ce n'est pas une sagesse sur le papier, ce n'est pas une sagesse théorique, ce n'est pas une sagesse dans le diplôme, ce n'est pas une sagesse qui ne qui, qui vient pas la recommandation, la, la lettre de recommandation, bien pas le témoin de quelqu'un d'autre. Vous savez, il est sage, mais ce homme, il est sage, il est recommandable, il, a fait, il, il, il connaît vraiment la Bible, il connaît beaucoup de versets. Je pense qu'il prie, il est un homme de prière, sa vie de prière, il est spirituel, mais il il, mais il ne fait rien quelque chose de public. Vous, la sève active viendra dans votre vie, va se manifester. Et vous allez faire quelque chose pour que les hommes puissent savoir, puissent le dire. Ce n'est pas pour que tu ne sois pas celui qui va dire lui, mais je sais, les hommes vont le dire. Et ils vont voir l'accomplissement, la, la manifestation, l'efficacité, la productivité de ta vie. Et ils vont voir que ta vie est en train de changer du mieux au meilleur, de du mieux au meilleur et du bas plus le haut et il y a une sagesse productive et positive et vous serez cet homme vous serez cette femme et ta vie va compter pour le royaume de Dieu au nom de Jésus la sagesse active et le sacrifice fructueux du gagnant d'âme nous allons voir trois points dans ce message le service de la sagesse La sagesse du gagnant d'âme progressif. La souffrance volontaire du serviteur passionné. Et troisièmement, le sacrifice digne d'un saint persévérant. Le sacrifice digne d'un saint persévérant. Revenons au point numéro 1. Quel est le point numéro 1 là-bas La la vie de serviteur d'un gagnant progressif. Le verset 9, le chapitre 9 de 1 Corinthiens, chapitre 9 de 1 Corinthiens, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, 
car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez quelqu'un qui dit j'ai quelque chose à faire. Je ne veux pas traverser ce, ce monde comme un oiseau qui traverse l'air sans trace. Je ne veux pas traverser ce monde comme, comme un reptile qui traverse sur le sol. Et on ne peut pas voir un, une trace de son passage. Je veux réaliser quelque chose. Vous ne devez pas traverser le monde comme un ver de terre. Oui, Dieu doit connaître ton nom. Il doit connaître votre adresse. Il doit connaître l'œuvre que Dieu vous a confiée à accomplir. Il doit avoir quelque chose qui vit pour laisser un héritage avant de quitter ce monde. Et nous pouvons dire, ce homme, cette femme, ce chrétien ouvrier, il a fait quelque chose. Et nous pouvons voir l'héritage que tu as laissé derrière. Tu vas laisser quelque chose derrière. Voyez le verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égal, bien que je sois libre à l'égal de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Les sadducéens ne me retenaient pas ces hommes religieux. » Ils n'ont pas d'emprise sur moi, ils n'ont pas d'influence. Les, les païens, ils n'ont aucune emprise. Je suis libre de tous les hommes. Mais maintenant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, je me suis fait, je me suis rendu le serviteur de tous, de tous, de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous. Afin que, afin de gagner le plus grand nombre. Il s'agit là de la vie de service, la vie de serviteur. Je me suis rendu serviteur. Voyez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 20, le verset 25. Matthieu chapitre 20, nous lisons le verset 25. Voici là les paroles du Saint Jésus-Christ qui nous dit que le service est un réel dans la vie. Quand vous vous rendez serviteur, vous ne faites de vous, vous ne faites pas de vous un maître, un homme important, un imposteur qui va s'imposer à tout le monde, un dictateur, mais vous êtes là pour servir. Voici le fils qui sert le monde. Voici, voici le, le soleil. Le soleil c'est la lune et la lune c'est le soleil. Voyez, vous regardez la, lune, la pluie, qui c'est la terre Voici, regardez la terre, la terre c'est à l'homme. Regardez les fleurs et les minéraux, toutes tout choses. Cela sert à l'homme. Tout, regardez, regardez même, regardez, même le, le charbon sert à l'homme et le fer sert à l'homme. Et pour vous dites, vous êtes un enfant de Dieu, un homme créé et renouvelé, racheté par le Seigneur, tu dois servir. Si ce, cette vie de service, de serviteur, démontre que tu es juste euh, reconnaissant, Seigneur, pour la vie qui t'a donnée, Matthieu chapitre 20, le verset 25. Matthieu chapitre 20, le verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand, il veut le régner, ces hommes, il veut le gouverner sur les hommes. Il dit, cela, les chefs des nations les tyrannisent et que le grand les a servis. Il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre, qu soit quoi, votre esclave, serviteur. C'est la vie de serviteur qui fait de nous qui montre que nous suivons le Seigneur. Soyez un serviteur. Il nous dit dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je veux que je veux être serviteur. Luc chapitre 22. Le verset 25. Luc chapitre 22. Le verset 25. Jésus leur dit Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Apôtre, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Disciple, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Enfant de Dieu, du royaume de Dieu, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Le suiveur véritable de Jésus-Christ, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sait. Car quel est le plus grand quel est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sait N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui, dites-le moi à haute voix, qui sait C'est ce, celui-là du Seigneur Jésus-Christ. 
Il dit, je vous ai laissé l'exemple, je vous ai donné le modèle. Je suis parmi vous comme celui qui sait. Et nous devons servir en prêchant l'évangile. Nous devons prêcher cet évangile dans Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, lisons le verset 14 d'abord. Romains chapitre, Romain chapitre 1, 16, je me dois au grec. Il dit, je suis, car je n'ai point honte de l'évangile. Verset 14 d'abord, je me dois au grec. Il ne fait, il n'avait aucune transaction. Pourquoi Paul es-tu débiteur envers eux Tu n'as eu aucune transaction commerciale. Oui, à cause de mon sauveur. Il est mort pour moi, il est mort pour eux. Et il m'a donné un message pour eux. Il m'a donné leur salut pour que je aille le leur dire, pour qu'ils puissent aussi avoir le salut. Et comme je leur prêche, ils puissent aussi avoir le salut. Je leur dois quelque chose. Pas parce que je suis avec pas, pas parce que je commence avec eux, mais parce que Jésus-Christ m'a donné le mot, la parole à leur donner. À, si, à, alors, je suis débiteur, je suis au barbare, je me dois aux grecs, je me dois aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai ainsi j'ai un vif désir. Ça veut dire quoi Aussi longtemps que je suis vivant, aussi longtemps que je le souffre à moi, aussi longtemps que je le portais de, par de parler, aussi longtemps que je le portais de me transporter, aussi longtemps que je le portais de connaître qu'il y a quelque chose à moi qui peut faire quelque chose, qui peut atteindre cet homme et lui dire quelque chose et l'amener à voir quelque chose. Aussi longtemps que cela est possible, je suis prêt à prêcher, à vous annoncer l'évangile. À vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. La persécution est déjà venue, je n'ai pas honte de l'évangile. La mécompréhension est venue, je n'ai pas honte de l'évangile. Même les juifs se sont levés pour le tuer. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et il dit, il y a des gens qui disent, c'est la nouvelle religion. Il n'est pas aussi bon. Il mérite, il dit, il se une maudit. Il, il a tout menti. Ils ont essayé. Mais je sais que, la seule chose qui sauve, c'est en Christ. Mais quel que soit ce qu'ils disent, pour moi, ils, ils peuvent se lever contre moi. Mais tout de même, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, pour le salut de combien de personnes, de quiconque croit du juif premièrement, puis du grec. Je prie que Dieu nous donne cette même pensée de Christ. Et que dans le cœur, pour être des serviteurs du Seigneur pour toute notre vie, au nom de Jésus. Romains chapitre 6, le verset 20. Romains chapitre 6, le verset 20. Romains chapitre 6, le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Celui qui, qui a expérimenté le salut, la nouvelle naissance, quiconque est sauvé du péché, quiconque par la grâce a été affranchi du péché, est devenu. Serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Maintenant, il dit, étant car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Maintenant, le verset 22, maintenant étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Vous allez prêcher l'évangile. Deuxième Corinthiens chapitre 4. Verset 5. Deuxième Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Deuxième Corinthiens 4, 5. Nous ne nous, nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est pourquoi il dit, je me suis fait serviteur de tout le monde. La prédication de la parole de Dieu est très importante. La prédication du salut de l'évangile, et c'est très important. Le salut des hommes ou des âmes est très important. C'est d'une importance éternelle. Pour sauver une âme, c'est de sauver, secourir cette âme de la punition éternelle. Il n'y a rien de si important que cela. C'est faire échapper, secourir l'âme de la souffrance éternelle. Sauver une âme, c'est donner l'âme, le repos éternel. Personne, il n'y a aucun travail qu'un homme fait dans ce monde qui puisse donner un repos éternel à l'homme. Prochant l'évangile pour dire aux hommes comment ils peuvent avoir le repos éternel. C'est la plus la chose que vous devez faire. Sauver une âme, troisièmement, c'est délivrer l'âme de la puissance de Satan. Satan retient les hommes fermement. Il retient les âmes attachées. 
et il ne veut que personne soit arraché de sa main. Donc, lorsque personne ne peut, l'éducation ne peut pas le faire, la philosophie ne peut pas le faire, la psychologie ne peut pas le faire, la motivation, la politique, la science ne peut pas le faire, l'argent ne peut pas délivrer les hommes de la main de Satan parce qu'il les retient fermement. La seule chose qui peut le faire, c'est la rédemption de Jésus-Christ, c'est le salut de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons ce salut comme la chose la plus importante pour délivrer les hommes de, de l'emprise de Satan. Le salut. Il y a le salut lorsque vous prêchez aux hommes. Quand vous le prêchez, c'est pour séparer l'homme de l'homme, séparer l'âme de l'homme du poison ruinant. Le poison. Parce que le poisson, le poison, j'allais dire, est doux. Parce que il il le prend ensemble doux, il prend, il dépense son argent, il dépense son énergie, sa vie pour acheter ce poison parce que le poison est doux. Et maintenant, tu veux séparer ce péché, cette âme de ce poison doux. C'est pourquoi cela implique la sagesse, cela implique le fait de communiquer, cela implique la prière, cela implique c'est une œuvre grande que vous pouvez accomplir dans ce monde. Conduire une âme, c'est l'arracher de la de la relation intime avec le pécheur. Vous voyez, le pécheur est en association avec les amis et pécheurs. Il y a les gens qui sont en intimité avec eux. Et aussi longtemps qu'ils sont avec, il avec eux, il dit, ah, vous, allez, vous allez mourir avec moi, j'ai fait l'alliance avec toi. Et il est, il est ignorant. Il ne sait pas que ces hommes-là, dans cette société secrète, ceux-là qui sont avec lui en alliance, veulent le détruire, ils veulent l'amener en enfer. Et maintenant, vous, vous voulez arracher cette personne, le faire sortir de cette communion intime avec les associés impies, avec les relations, vous le gagnez, cette âme, pour, la, pour les amener à un sauveur, à un amant inconnu de cette âme. Christ, il vient de ce monde, dans la Bible, et vous l'a dit, il est ouvert, il a ouvert les yeux des aveux. Jésus, il, ce péché ne connaît rien de Jésus que... Comme un maître, Jésus c'est le fondateur du christianisme. Il ne connaît pas que Christ est quelqu'un qui l'aime personnellement. Il aime son âme. Et il aime tellement qu'il est mort pour lui en particulier. Il ne connaît pas cela. Et c'est pourquoi tu vas vers cette personne pour la toucher. Pour lui faire comprendre cela. Que Jésus Christ est l'amant de son âme. Il s'agit là d'une commission plus grande que nous puissions faire qui implique que vous devez avoir la sagesse, la sagesse de Dieu. Quand vous pensez à Jésus-Christ, en tant que ce qu'il a dit, il dit, à quoi servira un homme de garder le monde entier et de perdre son âme et qu'un homme, que donner un homme en échange de son âme. Est-ce que vous connaissez la signification de cela Cela veut dire, la valeur d'une seule âme est plus grande, est plus élevée que le monde entier, que le monde matériel. Maintenant, si vous devez gagner quelque chose dans le monde, comme de l'argent, si vous voulez gagner quelque chose dans le monde, comme les propriétés, comme les biens, si vous devez gagner quelque chose dans le monde, comme quelque chose de tangible, de matériel, comment vous devez le faire Vous, il ne savez pas seulement dit j'ai la sagesse, vous avez besoin numéro un, un objectif, un but clair. Vous allez dire, je vais avoir ces choses. Cette, cette, cette entreprise, je veux la réaliser. Ce but, je veux l'atteindre. Il y a un, un but défini. Il y a un temps limité, un temps défini. Vous investissez votre temps, votre ressource. Si vous voulez réaliser quelque chose dans ce monde, vous, il y a de l'investissement personnel. Vous vous investissez personnellement. Vous investissez votre énergie. Vous investissez votre pouvoir, vos talents. Non seulement cela, il y a, il y a la foi active. C'est pourquoi vous courez. C'est pourquoi vous allez au travail. C'est pourquoi vous sortez pour poursuivre cette chose. C'est pourquoi le cultivateur va au champ. C'est pourquoi le commerçant va sur le marché. Parce qu'il a une foi active. Si je fais ceci, j'aurai le retour. J'aurai le retour sur investissement. Si je fais, je vais au boulot, j'aurai le salaire à la fin du mois. Vous voyez, toutes choses que vous poursuivez dans cette vie. Il y a une foi active que cela implique. Il y a une pratique, une répétition pratique de l'accomplissement. Si vous pouvez vraiment réaliser quelque chose dans la vie. Peut-être que vous êtes dans le monde des affaires, de la politique, de la science ou bien de l'éducation. Vous juste, lisez juste un jour, une seule journée, vous cessez. Et vous travaillez une seule journée et vous laissez tout tomber. Mais il y a une pratique continuelle, il y a une activité continuelle, 
il y aura un renoncement continuel. Vous serez en train de travailler pendant que les autres sont en train de bavarder, de diambuler. Parce que ils n'ont pas de but. Parce que tu as un but à atteindre, tu es concentré, tu te renonces. Je ne peux pas faire ceci maintenant. Je ne peux pas aller là-bas maintenant. Je ne peux pas me rendre dans cet endroit là-bas parce que j'ai quelque chose à faire. Mais je dois atteindre ce objectif d'abord. Tout ce que vous voulez rien dans ce monde, même, même, même dans le monde, vous devez avoir quelque chose, le renoncement. Si vous voulez réaliser quelque chose dans le monde, vous avez besoin de l'amour, de l'affection et de l'amitié. Vous vous vendez. Lorsque vous tentez d'obtenir l'emploi, vous êtes en train de vous vendre. Ceux qui vous intervivent, qui vous passent de l'interview, ils observent ton langage, ils observent ton habillement, les, les réponses que tu donnes. Et aussi, tu te vends toi-même. Et tu dois être aimable. Et tu dois avoir de l'affection, de l'attirance. Parce que tu te vends. Si tu dois faire quelque chose dans ce monde, tu dois augmenter ta connaissance. Augmentation de la connaissance. Sinon, ce que tu connais maintenant, si c'est tout, tout ce que tu as toujours, tu vas rester au niveau primaire, au même niveau stagnant. Parce que tu dois avoir, si vous voulez quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, vous devez étudier, vous devez apprendre pour avoir, pour augmenter en connaissance. Alors, vous allez avoir, vous devez avoir la dévotion personnelle de chaque jour. Si il faut cela pour réaliser quoi que ce soit dans son monde, pour posséder toutes choses dans son monde, alors le salut est plus grand que toutes choses dans le monde. L'âme d'un homme est plus grand, que, plus grande, j'allais dire, que toutes choses dans le monde. Si vous devez avoir quelque chose de petit dans le monde, dans un coin du monde, et si cela implique de ces efforts, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, l'âme de l'homme, qui est plus grand que le monde entier, il doit avoir un objectif clair. Vous devez prendre la raison. Je suis un chrétien, je suis un gagnant d'âme, je veux gagner des âmes. Quelqu'un là-bas, je veux gagner des âmes. Et alors, ce n'est pas le fait, ce n'est pas juste une phrase, un langage léger, léger, j'allais dire, mais c'est un objectif clair et défini. Si c'est le but, deuxièmement, J'investis mon temps, j'investis mes ressources. Vous vous investissez votre temps. Vous voulez vraiment atteindre les âmes. Vous allez dire ce temps-là de la journée, ce moment de la journée, ce moment de la semaine, ce moment, ce temps particulier. Je me, je m'engage, je me dispose. Comment vous allez faire dans votre travail Comment vous faites votre travail Vous allez au boulot. C'est parce que vous dédiez des heures pour vos heures de travail professionnel. Comment vous réalisez dans vos affaires C'est parce que vous consacrez des heures. Comment vous réalisez, vous, en allant au marché C'est parce que vous consacrez un temps pour le marché. Vous savez, cela vient. Si vous n'avez pas dans la pensée, on ne peut pas réussir. Si vous voulez réussir dans la vie, en tant que gars d'âme, vous devez aussi avoir ce programme. Vous devez affecter vos ressources à, ce, à cela. Il doit avoir pour dire quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas doit être mon converti. Quelqu'un là-bas, je dois atteindre quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui, qui doit être atteint par moi. Et c'est moi qui dois atteindre cette personne. Alors, il doit avoir une répétition continuelle, une pratique continuelle. C'est la pratique. On dit c'est un forgeant qu'on devient for forgeron. Donc c'est un forgeant, tu dois le faire. Tu, tu fais, tu as prié, peut-être tu as l'impression de laisser. Tu peux avoir la parole de ne pas laisser, de ne pas faire. Alors, si tu permets à la peur dans tes mains, tu dois balayer ces choses. Et gagner les autres. Tu dois avoir du renoncement de soi. Tu te renonces. Tu te refuses des choses faciles, banales. Est-ce que vous avez jamais pensé dans notre vie Si vous avez beaucoup à faire, vous avez eu la tâche numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et vous considérez la tâche numéro 1, c'est difficile. Deuxièmement, c'est difficile. Maintenant, le numéro 4, c'est plus facile. Et c'est ce qui est facile que vous faites. Et de revenir. Et vous allez considérer ce que vous voulez faire. 1, 2, 3, 4, numéro 2. Numéro 2. C'est difficile. Numéro 3, je ne peux pas faire. Ah, je peux faire maintenant. Je peux vraiment gérer cela. Me débrouiller avec cela. Si vous faites seulement les choses faciles, vous seulement vous occupez des choses faciles. Vous n'allez jamais réaliser des choses difficiles. Vous n'allez jamais accomplir les tâches difficiles. Vous allez construire. Et si vous pensez que vous pouvez réaliser, vous pouvez faire ceci dans la vie. Si vous, pouvez faire, si vous voulez faire le progrès dans la vie, en toutes choses, vous devez chercher la chose la plus difficile. Lorsque vous êtes de l'énergie, pendant que vous avez encore, vous êtes tout frais, lorsque vous avez encore de l'enthousiasme, vous avez encore, vous, vous réveillez le matin, vous n'êtes pas encore fatigué et 
vous vous attaquez, vous vous habillez maintenant. Vous dites maintenant je vais maintenant accomplir cette tâche. C'est lorsque je vais accomplir cette tâche difficile que je vais maintenant m'apesantir sur les tâches faciles. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant vous commencez avec les tâches majeures et les choses difficiles. Ce qui vous fait peur. Dieu merci, vous allez réussir. Si vous est-ce que vous pouvez maintenant réussir dans la vie Est-ce que vous pouvez avoir la promotion dans la vie S'il n'y a, si a pas de l'amour, de la façon, si, si vous êtes toujours mécontent, vous vous plaignez toujours, vous, toujours vous êtes dans les menus au lieu de travail, critiquant tout le monde au boulot, critiquant le gouvernement, tout le monde, et vous n'allez pas réussir dans ce, dans ce service, vous n'allez pas réussir dans la vie, et même à l'église. Bon, ramenons cela, vous dites tout est négatif, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ce, je ne sais pas pourquoi ça y, il agit comme ça. Vous n'allez même pas progresser, dans même dans l'église. Si vous devez réaliser quelque chose partout, n'importe où dans le monde et dans l'église, votre famille, il doit avoir de l'amour, il doit avoir de l'affection, il doit avoir de l'amitié. Vous devez être, vous devez avoir une attitude amicable. Amicable. Vous devez être, si vous devez être un gars d'âme, les gens vous regardent. Et si vous, trans, vous trimballez la colère, vous trimballez la fatigue de vos, dans vos yeux et vous n'êtes pas hésité, vous n'êtes pas content du fait que vous êtes vivant, vous voulez le parler. Et il dit J'ai même peur de la façon dont il se prend. Pourquoi tu veux me parler Tu, 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 tu n'as même pas une apparence vraiment dégourdie et tu veux me parler. C'est pourquoi il dit C'est ce qu'il pense de toi. Nous. Nous devons savoir comment se paraître dans, en public. Si c'est cette manière, nous nous présentons. Si c'est comme ça, nous présentons notre amitié. Si c'est cette affection que nous avons, qui va nous C'est cette affection qui va, nous, qui va faire de nous des gains d'âme. Je vois des gains d'âme ce soir. Tu seras un gain d'âme au nom de Jésus. Et maintenant, vous allez faire du bien aux autres. Faire du bien aux hommes comme vous voulez qu'ils fassent pour vous. S'ils connaissent la voie de la vie, s'ils n'ont pas la voie de la vie, s'ils connaissent la voie de la vie, ils n'avaient pas cela. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient cela S'ils savaient que tu vas en enfer et qu'ils ont connu la voie du ciel, alors voilà, ils vont te dire, voici la voie de la perdition, voici la voie du salut. Ils vont te dire, quel que soit ce que vous voulez que les enfants pour vous, faites de même pour eux. Et vous allez le faire. Vous allez réussir au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas, je dis, vous serez un homme de succès. Je viens au point numéro 2 maintenant. La souffrance volontaire d'un gagnant d'homme passionné. La souffrance volontaire d'un gagnant d'homme passionné. Nous revenons à 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 20. Avec les Juifs... Vous savez ce que cela implique Il dit, je suis né de nouveau, je ne suis pas de, de traditionnaliste, je ne suis pas judaïque, je suis Christ, je suis chrétien, je suis un disciple, mais vous savez, quand je vois un juif, je deviens comme un juif, j'agis comme un juif, je parle, comme, pense comme un juif, je marche comme un juif, parce que je veux attirer son attention, je veux l'attirer, je ne veux pas être tellement différent de lui pour qu'il dise... Oui, bien que je, je le connaisse comme juif, il est, il est allé à Rome, il a parcouru beaucoup d'endroits. Mais il dit, je me comporte comme un juif, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. C'est là mon but, je ne suis pas intéressé dans ce qu'ils font, je ne suis pas intéressé dans leur tradition, je ne suis pas intéressé dans leur rituel, mais je fais ceci afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi. Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Je veux que vous pense, analysez la pensée, la mentalité de l'apôtre Paul. Nous lisons dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, le verset 1. Romains chapitre 9, le verset 1. Romains chapitre 9, le verset 1. Vous allez voir pourquoi il dit ce qu'il dit. Il, il dit, j'ai été comme des juifs. Pour gagner les juifs, afin que les juifs soient sauvés. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne faisons rien, rien du tout pour intéresser les gens auxquels nous parlons. Nous ne faisons rien pour nous identifier avec les hommes auxquels nous prêchons l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit, la personne 
c'est pas que nous allons pécher, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire qui n'implique pas le péché. Il y a quelque chose que je peux faire qui, qui n'implique pas la compromission. Il y a avec le juif, je peux être comme des juifs. Vous voyez, la raison pour laquelle il a dit, Romain chapitre 9, le verset 1, je dis la vérité en Christ, je ne m'appoint. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Je éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères. Pour mes frères, mes parents selon la chair. Ceux qui sont israélites, à qui appartient l'adoption Il a dit mes parents même, selon la loi, la chair. Vous voyez, la manière de penser de Paul, comment il prenait sa vie, il dit, si je peux même être anathème, maudit de Christ, si ça peut être ainsi, pour qu'il soit sauvé, pour que la nation connaisse, le, toute la nation connaisse le Seigneur, je peux même souffrir de l'autre côté de la mort, si cela va apporter leur salut. Vous voyez, le verset, chapitre 10 de Romain, Romain chapitre 10, le verset 1, frère. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je prie. Je veux souffrir aussi. Je veux faire tout ce que je dois faire pour qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez, il y avait un désir ardent en Paul. C'est pourquoi il dit, il y avait un désir brûlant pour que Israël soit sauvé. Pas seulement cela, il avait un zèle inextinguible pour le salut de ces juifs. Il dit, la seule chose qui m'intéresse, la seule chose qui m'amène, qui me casse la tête, qui, qui me rend triste, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. J'ai le zèle inextinguible. Numéro 3, il a la, le baptême de l'amour fervent. Le baptême de l'amour fervent. Je ne sais pas que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle en là. C'est bon, c'est bon. Mais il était baptisé dans l'amour parfait. Dans l'amour fervent, il était profondément et submergé, il aimait son peuple, il aimait ses œuvres qui soient sauvés. Numéro 4, il avait, il avait la, la provision ferme pour, pour eux. Il est allé pour sauver de ville en ville. Il, partout il allait, il entrait pour moi dans la synagogue de Juifi dit, mes pères, hommes frères, mes pères, dans le Seigneur, je vous apporte la parole du salut que Jésus-Christ que nos leaders ont crucifié. Il est mort à la croix pour vous sauver. Il allait toujours vers le juif parce qu'il avait, il avait une provision d'énergie intérieure. Il avait une volonté qu'on ne peut briser. Personne ne pouvait briser sa pensée, sa volonté. Partout il allait, on le persécutait et on voulait détourner son attention pour pour l'amener, il quitte d'une de de, ville pour l'autre. Il est allé de Thessalonique et maintenant on l'a chassé après l'application de quelques-uns et que quelques âmes ont été converties. Il a fait quoi Il est allé dans la synagogue, il allait partout, il allait partout, même jusqu'au chapitre dernier de A des Apôtres. Il dit, Père, je vous ai invité, voici ce qui m'arrive, voici ce que les hommes me font. Fait, je n'ai rien fait contre la tradition, mais je viens vous adresser, vous parler de ceci. Et il a mentionné Jésus-Christ encore, parce qu'il a une volonté qu'on ne peut briser, imparable. Ensuite, il avait un esprit de conquérant. Un ne peut vaincre sur le moi. Sur le moi. Parfois, la chair va dire Tu vas encore, tu n'es pas là-bas encore. Tu n'es pas là-bas encore. Mais cet homme, cet apôtre, il avait cet esprit de conquérant, de vainqueur. Et il a vaincu toutes les choses négatives qui venaient sur son chemin. Il avait une passion consistante et constante. Il avait une passion constante pour le salut des juifs. Si nous aussi, nous pouvons avoir cela. Dieu merci, nous pouvons l'avoir. Si nous avons un tel désir, si nous avons un tel zèle, si nous avons un, une telle passion pour notre, 
nos compatriotes, comme l'apôtre Paul avait pour ses compatriotes juifs. Alors, nous, et que nous avons ce désir brûlant, et que nous puissions dire, je ne veux rien permettre de m'empêcher, de me bloquer. Je vais prêcher à mes compatriotes. Il y a beaucoup, soi-disant, chrétiens qui ont le désir seulement pour l'argent. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent voyager n'importe où. Voyager n'importe où pour avoir de l'argent. Peut-être qu'ils ont la passion pour le gain personnel. J'ai appris que ce, ah, cette, euh, cette affaire marche là-bas. J'ai appris que les gens vont là-bas, ils se font de l'argent, ils ont de la passion pour cela. Il y a de soi-disant chrétiens, ils ont la passion pour seulement la, la provision, la prospérité. Et ils, pour la promotion seulement, ils n'ont pas, pas la passion pour la... la pour cela, ils ont seulement la passion pour les choses et terrestres, temporaires. Ils cherchent seulement les choses dans le monde et ils sont léthargiques, ils sont tièdes. Ils cherchent seulement, ils ne cherchent pas, pour, ils cherchent pas les âmes. Alors vous devez poser la question, où se trouve, où, dans quelle direction va votre passion Tout homme a de passion, a un désir qui l'entraîne. Alors vous devez poser la question, où va, dans quelle direction ma passion m'entraîne Qu'est-ce qu'elle vous rapporte Qu'est-ce que vous cherchez Et quel est le plus, quel est la, le désir encombrant Pourquoi vivez-vous Qu'est-ce que vous voulez souffrir pour accomplir La peuple a souffert et il a souffert pour la, le ciel. Il a, il a souffert pour l'évangile et il est au ciel. Je prie que vous n'allez pas rater le ciel. Je prie que vous n'allez pas rater la grande récompense. Voyez cela dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, le verset 12. 2 Timothée 3, 12. Or, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, je lis le verset 12. Est-ce que vous êtes déjà là Il dit dans le verset 12. Or, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ... Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cela ne va pas t'empêcher. La persécution ne va pas te faire retourner. Vous savez, dans cette vie, si vous dites, je, pas, je ne veux pas de critique, je ne veux pas d'opposition, je ne veux pas de problème, hein, je ne veux que, que personne ne me dise rien, je ne veux pas être critiqué, vous, vous, allez, vous allez mourir même avant de mourir. Vous savez, avant, à, quel que soit ce que vous faites, les hommes... Si vous êtes, peut-être, si vous êtes, si vous êtes zélé dans l'athlétisme, quelqu'un sera jaloux. Si vous êtes dans la politique, quelqu'un va vous critiquer. Le gens, le, tout homme, les hommes critiquent les hommes. Quelle que soit l'œuvre que vous accomplissez dans ce monde, les gens, pendant, une fois que vous avez du succès dans ce que vous faites, ils vont vous critiquer. Alors, c'est mieux de préférer la critique des hommes pour que vous puissiez dire qu'ils le disent, qu'ils disent, laisse-le dire, dites-le, laisse-le dire. Peu importe ce qu'ils disent, cela ne va pas vous affecter. Laissez-le lire. Vous allez toujours accomplir le Seigneur au nom de Jésus. C'est ce qui fait que nous sommes rassurés pour faire l'œuvre de Dieu. Parfois, vous pouvez être seul. Vous pouvez être seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Même les anges de Dieu sont en compagnie avec vous. Vous gardent compagnie. Deuxième Timothée chapitre 4, le verset 16. Dans ma première défense, personne ne va assister, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pour imputer. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Le Seigneur va t'assister. Le Seigneur sera à tes côtés. Le Seigneur va demeurer avec toi. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût à accompli par moi et que tous les païens l'entendissent et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion et j'ai été délivré de la gueule du lion il va te délivrer le seigneur me délivrera le seigneur me délivrera de dans la journée il va te délivrer dans la nuit il va te délivrer Lorsque tu es seul, il va te délivrer. Et lorsque tu es au lieu, au poste de travail, il va te délivrer. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il... Attendez, attendez, attendez. Pourquoi l'apôtre Paul était-il sûr, persuadé, convaincu Le Seigneur s'est Seigneur engagé depuis le ciel pour dire, je vais utiliser ce Paul et donner la révélation aux Romains. 
et c'est alors l'épître aux Romains était encore en instance. Et Corinthiens, deuxième Corinthiens, cette épître était aussi devait venir de Paul. Dieu aussi avait un message brûlant à envoyer au monde, qui devait envoyer aux Galates. Et il y avait personne de qui pouvait porter ce message, excepté l'apôtre Paul. Il dit Dieu avait un message. Et ce message, il avait le message avant la fondation du monde que Dieu avait décidé qu'il doit faire. Il a mis tout. Pas. Alors, il a ordonné, il a tout concentré et il attend que cela soit vraiment libéré aux Éphésiens. C'est pourquoi il dit Philippe, aux Philippiens, aux Colossiens. Et il y a aussi toutes ces choses dans Hébreu, dans Tite, dans Thessaloniciens, dans, Thessalonicien, dans Timothée. Il avait toutes ces choses à révéler aux nations, à sa génération. Et il savait, il savait qu'il devait accomplir cela avant que sa vie ne vienne à terme. Il y a quelque chose que Dieu veut, que, veut accomplir à travers toi. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans la vie des hommes au travers de toi. Et ces choses sont accomplies. Personne ne prendra votre place. Il va préserver ta vie. Il va délivrer ta vie jusqu'à ce que ces choses soient totalement accomplies. Parce que tu n'es pas un hasard dans ce monde. Tu n'es pas un produit hasard. Dans la chrétienté, tu es appelé, tu es appelé pour un but, pour un plan, pour quelque chose soit fait. Alors, pour que cela soit fait, il doit préserver ta vie. Je dis, va préserver ta vie. Il y a quelque chose que tu, il y a quelque chose qui a été planifié et c'est toi seul qui va accomplir ces choses. Et alors, c'est toi seul. Paul savait qu'il y a une chose que Dieu a conçue et c'est lui seul qui pourra accomplir cela. Alors, comme je sais ce soir, je dis pour toi, je, te, je le dis pour toi et pour moi, je dis, je sais ce soir. Que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Ta vie est en sécurité. Ta vie est préservée. C'est pourquoi tu dois te lever. Parce que l'œuvre t'attend, le ministère t'attend, le gain des hommes t'attend et les autres t'attendent. Alors, si. Si quelqu'un quelqu vient pour faire, il dit, j'ai réservé ceci pour lui. J'ai, oui, je te, voici ta 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 pas, ta ta, le soir réservé, un ministère, une tâche pour toi. Et toi, la compris au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3 maintenant. Le sacrifice digne d'un gagneur d'âme, des saints persévérants. Le, nous allons voir. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, avec le verset 21, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Vous voyez la propole Chaque fois, il dit, afin de gagner, afin de gagner, afin de faire profit, afin de réussir. Chaque moment, à tout moment, il dit, afin de, afin de gagner le plus grand nombre, afin de gagner pour le royaume de Dieu. Alors, dans le verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Il dit, je ne me vois pas comme un étranger n'importe où. Si je vais au, si je vais au temps pour moi, au nord je, au sud, je suis comme l'homme du sud. Si je vais au nord, je suis comme l'homme du, du nord. Si je vais à l'ouest, je me comporte comme l'homme du sud. Du, de l'ouest, partout où je vais, n'importe où et partout, il dit, je suis comme eux, parce que il dit, je veux gagner, je veux interagir avec eux, afin de les apporter quelque chose que moi seul peux faire dans leur vie. Il dit dans le verset 23, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir peur, afin d'y avoir peur. Je prie que cela soit votre vie au nom de Jésus. Dans le verset nous pouvons voir, la propre, sa vie était tout entière à Dieu. Et, et il, sa vie était pour le salut des païens, le salut des hommes de la culture juive. Il dit, c'est tout ce que j'ai à donner pour les hommes de, des cultures diverses, des diverses religions. Il dit, bah, cet évangile doit leur parvenir. C'est pourquoi je vis. Il a tout sacrifié. Il a donné, il a abandonné son passé. Le passé, la reconnaissance du du présent et même les ressources du, 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 du futur. Il y a des gens qui disent, je vais réserver ceci, je vais préserver ceci pour les jours de, de rage. Paul dit, je n'ai rien à préserver, je n'ai rien à sauver, mon passé, ma reconnaissance et tout ce que j'ai, je donne à Christ. 
Et vous savez, la connaissance que j'ai amagasinée dans le passé, tout ce, toutes les connaissances, toutes les leçons, tout ce que j'ai tout déposé au pied de Jésus, afin que je puisse tout mettre en œuvre à, au profit de l'évangile pour servir beaucoup. Et ma reconnaissance, ou ma félicitation, mon éducation, mon niveau intellectuel et mon talent, et tout ce que j'ai possédé maintenant, tout ce que je possède, tout ce qui est à moi, qui fait de moi l'homme que je suis, et je l'ai je déposé au pied de Jésus-Christ. Alors, il dit, dans le futur, il a servi d'autres personnes. Il dit, il y a d'autres qui disent, il sert pour le futur, j'ai besoin de ceci pour moi, mes enfants, j'ai besoin de ceci pour la prospérité. Mais j'amène ceci, le présent, le futur, là, de tout. Je donne tout au Seigneur pour être utilisé pour le Seigneur. Un tel homme va réussir dans l'évangélisation. Un tel homme fera de grands progrès et de profit dans l'évangélisation. Vous voyez, cet homme. Il était là pour le salut des hommes. Il a travaillé à cause du salut des hommes de manière inlassable. L'apôtre Paul, il a payé le plus grand prix. La souffrance, vous pouvez l'appeler de quel nom que vous voulez. Il a souffert, appelé de la souffrance, la honte. Il a, ce Paul, pas seulement cela, il a tout abandonné. Il a, il a abandonné sa plus grande récompense, son prix. Quelqu'un est venu pour dire, est-ce que tu... Quand on le, on le liait, quelqu'un dit, tu es en train de lier un homme qui est un Romain. Il a laissé tomber son plus grand droit. Ces droits-là, il les a tous légués, lagués. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié ses plus, ses plus grands privilèges. Le, le privilège, je suis juif, je suis un pharisien, je suis un fils de pharisien. Et j'ai été instruit dans la religion des juifs plus que mes contemporains. Il dit, en dépit de tout ça, tout ce qui était pour moi comme profit, hein, je le compte comme de la boue, comme une perte, parce que à cause de l'excellence de Christ, il a sacrifié les plus grands euh, privilèges, il a enduré les persécutions sé sévères. Personne n'a été persécuté comme Paul. Il a été persécuté, il a été lapidé à mort. Et on pensait qu'il était mort. Et maintenant, il était, maintenant, il est ressuscité, il est repas dans la ville à prêcher. Tout ne sera pas fatigué. Il... Il avait vraiment la persévérance, cet homme. Il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. C'est comme qu'il venait d'une autre, autre planète. C'est comme un homme qui descendait. Il est venu dans l'humanité. Il était vraiment la grâce de Dieu. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce de Seigneur va se multiplier dans ta vie. Voici la vie avec une persistance Ferme, voici une vie chargée de persistance. Et alors, quand vous regardez-le, comme il poursuit de chapitre en chapitre, il bougeait, il était en mouvement, il était toujours en mouvement. Vous serez toujours en mouvement. Vous êtes toujours encore jeune. Je dis, vous serez toujours en mouvement. Le Seigneur va vous préserver. Jusqu'à ce temps-là, vous serez toujours en mouvement. Voici les années les plus grandes de votre vie. Et voici les années les plus grandes, importantes de votre vie. Alors, ces années passées, que, que soit ce qui vous passe, regardez, que, que serez-vous dans les années, les dix ans à venir Alors, si vous ne investissez pas tout ce que vous avez maintenant, dans en dix ans, que serez-vous Voici votre jour pour que vous puissiez faire quelque chose. Ce jour ne passera pas sans trace. Ce jour ne passera pas sans trace dans votre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a évangélisé avec une persévérance active. Il a il a tout abandonné. Il a tout abandonné pour nous. Il a tout abandonné pour nous comme un modèle pur, un modèle le plus pur du sacrifice. Je suis un modèle. D'autres ne peuvent pas me poursuivre, me m'imiter. Il est un modèle dans le service. Il est un modèle en sacrifice. Un modèle dans le renoncement de soi. Un modèle dans la fermeté. Dans la fermeté, il était un modèle. On devait considérer tous les domaines de sa vie. Il était, et vous, et vous ne pouvez pas voir un domaine de caresse dans sa vie, de défaillant dans sa vie. Il n'était pas vraiment défaillant dans un domaine performant. Dans, il était parfait en service. Alors, quel sera pour toi au nom de Jésus Il était un modèle dans le service, il, dans le sacrifice. Tu vas, tu, tu vas faire le sacrifice. Il était un modèle dans le renoncement à soi. Tu seras un homme dédié. Il était vraiment un homme ferme. Tu seras ferme. 
tu ne seras pas un homme qui mène une vie de haut de bas. Aujourd'hui, tu es faible, demain tu es fort, et tu es faible encore, et tu es encore en haut, et tu es encore dans la vallée. Maintenant, tu seras ferme, stable, et tu vas travailler, et faire quelque chose de progressif au nom de Jésus. Il était un modèle dans la résolution. Il était un homme résolu. Il dit, voici ce que je veux faire. Alors, toi aussi, tu vas le faire. Il était un homme, un modèle dans la sanctification. Un modèle dans la sainteté. Un modèle dans la spiritualité. Un modèle dans la vie de serviteur. Un modèle dans le guet des âmes. Voyez ce qu'il a fait dans ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis à partir du verset 1. 1. Je veux que nous lisons, vous êtes là. Lisons ensemble 1, 2, 3. Certains d'entre vous n'êtes pas encore là. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1, 2, partons. Vous savez, un homme qui va se tenir devant son église. Quelqu'un de, quelqu d'entre vous, vous pouvez dire, venez. Vous pouvez tenir, vous tenir debout avec moi. Ou bien pendant une semaine, après la semaine, et vous allez partir faire comme j'ai fait. Voici la propre. Il a dit aux autres lui-même, « Soyez mes yeux, j'ai Christ à moi. Je suis en train de reproduire Christ à moi. » Et pensez à tout domaine de la vie. Voici le modèle, voici un exemple. Et je peux vous l'affirmer. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Cela sera ainsi dans ta vie. Chapitre 4, le verset 16. Chapitre 4, le verset 16. Chapitre 4, le verset 16. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Si nous devons aller au ciel, si, si vous me suivez, si vous suivez mes traces, vous allez atteindre le ciel. Je prie que vous atteignez là-bas. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyez donc tous mes imitateurs, frères. Il a, il, il a parlé aux Corinthiens, maintenant c'est aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez à nous. Chapitre 4, le verset 9 de Philippiens. Chapitre 4, le verset 9, ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le. Il dit, c'est ce que vous voyez, je ne dis pas, faites ce que je fais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ce que je veux que vous fassiez, c'est ce que je fais, c'est ce que moi je fais, c'est en sacrifice, en sacrifiant toutes choses, je le fais moi-même, je l'applique moi-même. C'est pourquoi il dit cette chose, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous rejettera pas. Alors, vous pouvez dire avec confiance, « Le Seigneur est mon secours. » Tu n'auras pas peur de ce qui se passe dans ta communauté. Le Dieu de, de quoi Le Dieu de quoi Le Dieu de, de paix sera avec toi. Voyez, Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. Ça, Romain, 16, 20. Est-ce que vous êtes déjà là-bas? Qu'est-ce qui va se passer à toi dans ta vie? Romain 16. Dites-le, répétez-le. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Que votre esprit avale cela, sur cela. Le Dieu de paix écrasera bientôt. La victoire est arrivée. L'autorité est venue. La domination est arrivée. Tu ne vas pas échouer. Tu ne tomberas pas. Tout ce qui vient contre toi, le Dieu de paix, écrasera. Bientôt Satan, sauve pied. Continuez à continuer, à, à bouger. Continuez à servir. Allez de là. Partout où vous allez, vous marchez sur lui. Sur Satan. Sur les mauvais esprits. Sur les mauvaises puissances. Est-ce qu'il... Ils ne seront pas sur ta tête, ils ne seront pas dans ton ventre, ils ne seront pas dans ton corps. Où sera Satan Je dis, où seront vos ennemis Où seront ces mauvais esprits Lève-toi, marche sur eux. Le Dieu de 
Père, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dites au Seigneur, vous êtes prêts maintenant pour le service. Je suis prêt pour le service. Dites au Seigneur, je suis prêt pour le service. Je suis prêt pour le service. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Et le Dieu de Père écrasera bientôt Satan sous vos pieds.